Thank you, sir. As we all know, Sri P. Vijayan IPS is our chief guest of the day. He is currently serving as the Inspector General of Police Anti-Terrorist Squad, Kerala, Managing Director, KBPS and Director, Social Policing Division. He is a recipient of the prestigious Indian Police Medal for Meritorious Service and Fellowships from International Universities for his outstanding contribution to policing and numerous social initiatives. As a man who has touched millions of lives and transformed them through his various initiatives, he has become one of the extraordinary change makers of our times. A change maker who relies on the inner human potential to solve problems and create a better tomorrow for everyone. As the first IPS officer to serve as commissioner of all four commissioners of Kerala, he has led the investigation teams in many sensational cases including the Kalamasheri bus burning, Shabri Malatantri case, Chelamra bank robbery, and also an email threat against the Honorable Prime Minister. He addressed crime through effective and biased investigation, and his administrative capability was well received by the highest echelons of government, wherein he innovated policing strategies and revamped police training. He brought in systemic changes within police and initiated student police care to redefine community policing. SPC today covers more than 800 schools with 2.5 lakh high school children molded to become young change leaders. Sri Rajnath Singh, the Union Home Minister in 2018, directed all states to follow Kerala SPC model. Our responsibility to children, Project Candlelight, Project Hope to help school dropouts, Nanma Foundation, Post Post Talk Series, Padabugal, Chirio Chiri, and CEP are some of the several programs that are inspired by Sri P. Vijayan. As a special officer for Shabrimala, he was shaken by the environmental pollution due to the pilgrimage. To make people aware on this aspect, the Punyam Pungavanam, the Holy Garden, was launched interlinking spirituality and ecological responsibility. It drew tremendous appreciation from the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, in his monkey bath on 31st December 2018. It's being replicated in other pilgrimage locations of the country. Sri Vijayan was chosen for the CNN IBN Indian of the Year Award, a man who demonstrates with his life that the only stumbling block between you and your dreams is you. Through his unique philosophy and actions, he has carved a niche for himself in the hearts of every Indian. We are extremely proud to have one of the most popular police officers of Kerala, Shri P. Vijayan IPS, as our chief guest of the day. Let me request him to kindly deliver the inaugural address. Welcome, sir. Very good evening to one and all. Sri P. has been uh, actually, you know, with us all the programs that's why the reason she has taken this much time to you know introduce myself i'm sorry that she has taken this much time uh, professor madam madam menon sir sri sadish kumar menon nyangalde senior aayirikkunna dgp arisena verma sir ivide irikkudi irikkunna bahumanya vyaktigal oriye kudi ningalkku ellavarkkum namaskar സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാറ്റേൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെയും പാറ്റേൺ തിങ്കിങ്ങിലൊക്കെ പോലീസുകാരെ സാധാരണ വിളിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായത് കാരണം ഞങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വേറെ പല അഭിപ്രായമാണ് വേറെ പോലുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ശബരിമലയുടെ സീസണാണ് നിങ്ങൾ ശബരിമലയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് വ്രതവും എടുത്തിട്ടും ശബരിമലയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതും പ്രത്യേകിച്ചും ശബരിമലയുടെ ഫോർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് വ്രതം ഞാൻ അവിടെ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് ഒമ്പത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ചില ഹാർഡ് കോർ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ചില കഥകളുണ്ട് അവർ പറയാറുണ്ട് ഭാരത ജീവിത ധർമ്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ നാല് സ്റ്റേജസും അതായത് ബ്രഹ്മചര്യം ഗാർഹസ്ഥ്യം അതുപോലെ തന്നെ വാനപ്ര സന്യാസം വാനപ്രസ്ഥം ഇത് ഒരുപോലെ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു നല്ല ഭക്തൻ എന്തായിരിക്കും ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ഗ്രസ്ഥാശ്രമിയായിരിക്കും 
വൻ അവൻ പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണോ തോന്നുന്നത് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു സന്യാസിയായിരിക്കും അവസാനം കെട്ടും കെട്ടി പോകുന്നത് കാട്ടിലേക്കും ആയിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പതിനെട്ട് പടികൾ കയറി പതിനെട്ട് പടികൾക്ക് പതിനെട്ട് പല സങ്കല്പങ്ങളും പലരും പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡും അതിനെ പിന്തുടർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തത്വമസ്യ എന്നാണ് വളരെ മൈൽഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ആളുകളുടെ ശരണം വഴിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും സ്ക്രിപ്ചേഴ്സും ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശബരിമലയുടെ സീസണെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം ഈ അവനവനിൽ ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഡിവൈനിറ്റിയെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മീൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ വ്രതത്തെയും ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തെയും വിഷലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പല അറിവുള്ളവരും പറയാറുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതൊന്നല്ല ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് കൂടിയാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ അറൌണ്ട് ട്വന്റി ക്രോർ പീപ്പിൾ ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ബിലോ ദ ഏജ് ബിലോ ദി പോവർട്ടി ലൈൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത ഒരാളെയാണ് ദാരിദ്ര്യതയേക്ക് താഴെ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അത് ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോളം ശക്തിയും ദൈവത്തോളം ഉയരാൻ പ്രാപ്തിയുമുള്ളവനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദൈവങ്ങൾക്ക് രണ്ടു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുറെ പേർക്ക് പറ്റുന്നില്ല മനുഷ്യനിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന കഴിവുകളും അതിന്റെ ഓൾ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആസ് ഈക്വൽ ആസ് ദ ഗോഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഈ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തന്നിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തോളം ശക്തമായിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഈ ചോദ്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നാളുകളായിട്ട് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ യു ആർ ആസ് ദോസ് ദൂം യു ആർ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് യു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇത്രയും മനീഷികൾ പലതിടങ്ങളിൽ തപസ് ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യം ഒരു അസത്യമാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കുറെ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റാതെ പോകും പിന്നീട് ഞാൻ ഈ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ടു മില്യൺ ട്വന്റി ലാക്സ് കുട്ടികളെ വിവിധ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗൈഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പം വിവരം ഉണ്ടാവണല്ലോ എന്ന് കരുതി പലപ്പോഴും സതീഷ് കുമാർ മേനൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആളുകളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നു അത് പോലീസ് എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫസർ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കള്ളൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വം ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ജഡ്ജ് എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വം എന്തുകൊണ്ടാ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി രൂപപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇപ്പൊ അമർത്യാസെന്നെ പോലെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് തൊണ്ണൂറിൽ പരം ഐഡന്റിറ്റികളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഏതൊന്നാണോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഐഡന്റിറ്റിയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി അറിയപ്പെടുന്നത് സാർ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ പല രീതിയിലുള്ള ഇന്ന പ്ലേസിൽ ജനിച്ചവനൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോളേജിൽ പഠിച്ചവനൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാം പക്ഷെ അറിയപ്പെടുന്ന മേജർ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് അഹമ്മദാബാദ് അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ എന്നുള്ള ഈ പ്രോമിനന്റ് ഐഡന്റിറ്റിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിറ്റി രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക യു ആർ നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ തോട്ട്സ് എന്നാണോ നിങ്ങൾ ഏതെന്നാണോ അത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളാണ് അപ്പൊ തോട്ട്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ചിന്തകളാണ് നമ്മളെ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പണ്ട്
അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വി മസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി വെരി ടെസ്റ്റർ ഓഫ് തോട്ട്സ് തോട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ ഉൽപ്പത്തിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം ഇവിടെയാണ് ഡോക്ടർ മിസ്റ്റർ സതീഷ് മാനോൻ്റെ ഈ പാറ്റേൺ തിങ്കിനെ പോലുള്ളതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു വരും പ്രത്യേകിച്ചും യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ചിന്തകളെ നമുക്ക് ചിന്തകളുടെ ഒറിജിനലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പറ്റും അവിടെ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലുള്ള സ്വാധീനം നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ സ്വാധീനമാണ് ചിന്തയെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഈ ഈ പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു അപ്പം ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ സ്വാധീനിക്കണമെങ്കിൽ അത് അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സാധനമുണ്ട് ലെഗസി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിനെ ഒരു ഉപജീവനത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്നും മാറ്റി ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെയോ തന്നെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വരുമ്പോൾ അത് ലെഗസിയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ട്രഷർ ഓഫ് ദി ഐഡൻറ്റി തോട്ട്സും അവിടെ നിന്നും തോട്ട്സിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ്റെയും ഫോർമേഷൻ ലീഡ്സ് ഇറ്റ് ടു ആക്ഷൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഫോർ ദ ലീഡ്സ് ഇറ്റ് ടു ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻ സം ഓഫ് ദം ക്യാൻ ബി ലിഫ്റ്റഡ് ടു ദി ലെവൽ ഓഫ് ലെഗസി ഓൾസോ ആർ വി കോൾ ദം ആർ ലെജൻഡ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറോ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ളവരോ ചെറുതും വലുതുമായിരിക്കുന്ന ലെജൻസുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ ഈസി ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എൻ്റെ വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ലൈക്ക് ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു ദി ബിഗ് ഇൻ്റർനാഷണലി ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ഡോൾ ഞാൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിലും സ്ലമ്മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധാരണ ആളുകളിലൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അവരെ ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു തിയറി നിങ്ങൾ ആയിസ്റ്റീൻ്റെ ഇ സിക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു തിയറി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജി പി ഇ സി ക്യൂ ടു പി മീൻസ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഓർ ദ പെനോട്ടൈ ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇ സിക്കൽ ടു ജി ഇ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എന്താണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ജെനറ്റിക് ആസ്പെക്റ്റും അതർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇഫ് ജെനറ്റിക് ആസിങ് ആവിങ് എൻ്റെ വൺ ഫാക്ടർ ഇഫാക്ട് ദ ദിസ് ഡബിൾ ഫാക്ടർ ഇഫക്ട് ഈസ് ദർ ഫോർ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴുതിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹൗ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി ക്രിയേറ്റ് എൻ എ സ്റ്റിമുലേ സിമുലേറ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദർ ബൈ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ ആൻഡ് പേഴ്സൺസ് തിങ്കിങ് ഓൺ ഡോൾ ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു നാല് മൂന്നാല് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കുന്നു സ്വീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം സ്വീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെം ഫിലോ സെയിം ഫിലോസഫിയാണ് ഞങ്ങൾ വി ആഡ് അവർ എസ്റ്റൻസി ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ഇറ്റ് സ്വീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേപ്പബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം കേപ്പബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേപ്പബിൽ എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഹാവിങ് എനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓർ ദ ഇന്നർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാവരും എന്താണ് ഇനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്നർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് അത് ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നു എവറി പേഴ്സൺ ഈസ് ഹാവിങ് എനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്നർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ഈ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരും പറയുമ്പോൾ വെതർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻസെൽഫ് ഈസ് റിയലി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക ഈ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ഏതോ ഒരു ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇഫ് ഇഫ് വി ആർ ടു ബി ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ദി ആൻഡ് ദി എറ്റേണൽ വി ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഇസ് ലാർജർ പോസിബിലിറ്റീസ് Otherwise, we'll be reasonably wasting the highest inner potential entrusted upon by the, by, entrusted upon us by the, the divinity. We have to say that we are a true representative of God. If you say that you are the God, 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 you are the
നമ്മൾക്ക് ആ ഇന്നർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്നർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുക നാട്ടുകാരിൽ മാത്രമല്ല എന്നിലും ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുക ആ ഒരു വിശ്വാസത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അയാളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേപ്പബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓരോരുത്തരിലും ഇത്തരത്തിൽ എനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്നർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം രണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസത്തെ നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന ഈ കൺവിക്ഷനെ തടസ്സപ്പെടുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എക്സ്ക്യൂസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലേസിനെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധത്തിൽ അവരുടെ അവരുടെ ഉള്ള ഇന്നർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിനും ഫെയിലാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്നർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്യാം റിഫൈൻ ചെയ്യാം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കേപ്പബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും ഇതായിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ടു ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ എ ചൈൽഡ് നോട്ട് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ഓർ ടു ഇൻസിസ്റ്റ് അപ്പോൺ ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഓർ ഇൻ ദ കൺട്രി എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ എ പേഴ്സൺ ഔട്ട് ആവൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വേണ്ടി നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചിന്തയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നെ രൂപത്തിൻ്റെയും ഭാവത്തിൻ്റെയും ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെയും അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയും ആ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വളർത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കോടി ജനങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ തിങ്കിങ് എൻ്റെ പൈനിയറിങ് ഫോർമാറ്റ് യെറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ എന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിവിടെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റ് നമ്മളിലുള്ള സത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിലുള്ള എനർജിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു ഉയർന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്കും പിന്നീട് ഒരു ലെജൻഡിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്താൻ പ്രാപ്തമാകുന്നതാണ് ശ്രീ സതീഷ് കുമാർ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദി പാറ്റേൺ തിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ ഇത് ഒരു ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ Uh, I have been thinking about this one because it's quite a long time. I didn't get as proper answer. Still, we are inquiring into that one and uh, hopefully we'll find out some solution to that direction. With the few words, uh, uh, I, I'm, I'm extremely grateful to Mr. Radish Manon for inviting me to this uh, extremely great program and uh, getting great, great opportunity to meet, meet you people. And with the few words, let me uh, declare this program is inaugurated. Thank you. We are not